不认识，再好好看看。再陌生的虫子，我记一眼都能记住，这真不认识。那我问你，昨天晚上十一点前后两个小时，你在哪儿干什么？十一点之前睡觉了。年纪轻轻这么早就睡觉了啊？我昨天刚出差回来，特别累，所以就睡觉了。中间醒了吗？醒了。醒来之后看没看到手机的未接来电啊？看到了，我以为是骚扰电话，所以就没接。反正如果有正事的话，还会给我打电话。十一点之后的两个小时在哪儿？人民公园。干嘛？为民除害。半夜三更，还下着大雨，我听听，你怎么为民除害？简单的说就是，捅马蜂窝。这让你说的，捅个马蜂窝也算是为民除害了。不是，那公园里的小朋友，万一被虎蜂蛰了，会怎样？捅个马蜂窝什么时候不能捅啊？非大半夜捅啊？虎蜂夏季休眠的时间是晚上八点半到次日凌晨五点之间。为了不伤及无辜，越晚人越少越好。下雨天当然更好。谁能证明？谁能证明？你们好好说话啊！咬你们那些胡蜂啊，就是我昨天抓的，胡搅蛮缠是吧？不是，那谁能证明我没去为民除害呢？谁主张？谁举证？别以为我不懂，你小看你了。我告诉你啊，你现在这种情况就应该……两位警官，我劝你们，你们最好啊赶快去医院，不然一会儿会很狼狈。哦，你也被咬了，你怎么不去啊？我和你们不一样，我是在做实验，赶快去医院吧，抓紧的，换两个警官过来审我。咬你们的是胡蜂，施密特疼痛排行指数第三名，别怪我没提醒你们。我吓大的，告诉你，谁问你，你说了不算。那那你们愿意当小白鼠，我当然愿意。陈总，你干嘛呢？脸怎么了？都怪这小子，他躺在实验室的地上，上面还有一大群虫子围着他飞。我俩以为他是有什么危险，就冲进去了。谁知道他是自己在那儿？我是在用白板脸胡蜂做实验，谁让你们突然闯进来的？陈处拦都拦不住。还好陈处有经验，及时把门关上，要不然胡蜂飞出去那才叫麻烦呢。不是警察同志啊，你们知不知道，生物入侵比罪犯逃跑更可怕？这大门上都写着呢，非请莫入，非请莫入。警察叔叔也不识字儿，你搞我里头没什么？我们这是为……知道你们是为我好，所以我劝你们赶快去医院，等你回来之后再接着审我呗。到时候啊，我可以跟我的律师说，拘留时间就等你们回来再开始计算，之前的时间啊，就当我送你。你还挺仗义呗，你也挨咬了，你受得了，我们就受得了。行了，你们俩带他一起去医院好好检查检查，没有问题了，再来问。不是，我不去。这什么地儿？你说了算吗？你们俩愣着干嘛？快点啊！哎，我我不去，我不去，我不去。我是主动让胡风咬的，我和你们不一样，我这是在做实验，这是我的工作。你们把我送到医院里一处理，我这不白挨咬了？你们诚心折腾我是不是？我不去，我不去。真的，那我们也不去了。他能扛住，我们也行。我就不信问不明白他。是啊，我们没事儿。你过来，我留在旁边呢。警车随时待命。刘志最近怎么样？挺好的，他挺照顾我的。我又想起来你们大四上半学期的那个万圣节，菊姐课，我非要你们在晚上上。当时追刘志的那个女生，祁冬雨吧？嗯
她和她闺蜜办尸体吓唬你，结果因为脚指甲上的指甲油被你识破了，胫骨被你敲了好几下。我哪有这么饿呀？我是先敲了胫骨后识破的，好吗？可你同学说你是先识破后敲的呀？胡说！我不敲胫骨，怎么发现指甲油的？不信的话，咱们哪天找刘志当面对质啊？对质就对质，谁怕谁啊？师兄，吃完这顿烤肉，我已经可以把工作跟生活彻底分开了。现在呢，我就可以身心放松的回去工作了。好，你今天第一次出现场，你爸妈应该很惦记你。你先给他们打个电话，再去加班。嗯，我等一下就给他们打。好，那我走了。拜拜。吃块巧克力吗？不能。那唐警官，可以请问一下，您是什么学校？是你询问我们，还是我们询问你啊？各取所需，两少废话，问你什么，你好好回答就行了。哎呀，我肯定会好好回答你们的。难得有人愿意当独立昆虫学实验的志愿者，我平时啊想招都招不到，所以啊，我肯定好好回答你们。但是我想。你们也能够回答我的问题，反正你们都已经被虫子咬了，就当为科学做点贡献。火，哦，我不行。那能说一下你们现在这种疼痛的感受吗？行了，该我们问你了。唐二鹏为什么给你打电话？你问我，我问谁？哎，你不会好好说话是吧？你，你真的不认识唐二鹏？我真的不认识他，那他怎么会有你的电话？而且死前最后一个电话打给了你。他，他死了。装，使劲装。就在给你打完那个你没接的电话之后，就死了。赢我电话的人很多啊，卖房子的、卖保险的、放高利贷的。那他们不光有我的电话，你们的电话他们也有。少贫嘴啊！你的电话就存在唐少宝手机的通讯录里，显示的是刘莹。刘莹，他，他怎么知道我这个称呼的？问你呢。我提醒提醒你啊。唐少鹏有一对成年的斐济裂蜥，还有一整套顶级的爬虫冬眠氟化香，这两个东西在你们那个异类宠物的圈子里算得上是很有名气，你不会不知道吧？等一下，等一下，你们说的是快快长大吧？谁？快快长大是论坛注册名，真名是什么不知道，本人我也没见过，我只知道啊，这个账号有一对斐济裂蜥和一套顶级氟化香。怪不得他知道我叫刘莹，想起来了，嗯，不是骚扰电话了，抱歉啊，我之前是没对上号，快快长大确实是管我要过电话号码，但他当时说是想探讨虫子的问题，我是给了他，但之后就一直没联系过。那你接着想想，那对裂蜥是怎么跑到你的实验室的，又是怎么被啃得一干二净的？五十万呢？你可真下得了手！我完全听不懂你在说什么。没事，我们不着急，你慢慢想。那现在是不是该我问你们了？你哪儿那么多问题啊？让你想就好好想。
。说话，桶里装的什么？肉。啊，我偷来的肉。研究生也偷东西啊？什么肉？哪儿偷的？从骑马走的鬼市偷的。牛牛肉、羊肉，单单单都是坏掉了。你从公园离开了，去了骑马头。嗯，这晚上正你忙呢啊！你偷肉干嘛？为刑拘役，做实验。避重就轻，玩商业法是吧？我我没有避重就轻，我好汉做事好汉当。那几家店的老板时不时就拿坏掉的肉做烤串，吃完的人都拉肚子。我。屡教不改的，就爱偷。什么乱七八糟的啊！啊！警察同志，我劝你们平静一点，越激动越疼，我会有体会。我跟你说，你给我严肃点啊！喂，你确定是谁受伤？几处？位置很奇怪。好，我等你传照片。金副教授说，这段练习是为行军仪所吞噬，而整个昆虫所只有你在饲养行军仪，你怎么解释？突然在教室，研究颈椎充血、喉咙痛、吞咽困难、手臂冲突等等。李警官，你感觉怎么样？别耍花样，说。是所里批准我养行军仪的，我没有完练习，没行军仪，你不信可以看监控。就知道你会这么说了，就是因为看了监控才知道，除了你，没人去过那个实验室，只有你有那个实验室的钥匙。谭警天，别再装单纯了，就是你杀了唐少鹏，对不对？你还抢了他的猎息，因为出不了手，你就用你饲养的行军仪毁灭证据，对不对？我没有，啊，不是我，我没有。昨天还在论坛里说，要出手一对宝贝，整个论坛里只有你一个人叫刘洋，你还想抵赖？不，不可能，不可能。看来你是不见棺材不落泪。这么快？来儿，快来，快来，没事了，快来，水呀，水呀，曾毅，快快快快快，快，快，快，还有你。你给我去医院！我不去，我不去，我只是中途疼痛，我的实验还没完。这实验完了，我告诉你，你就没命了。不，我胡服没有致死的先例，你让我把实验做完，要不然我就白挨咬了。陈队，你们照顾他去了，我没事，我来问他。我没问题，他就差那么一点了。确定没问题。再出问题的话，我拿你试问。是。怎么杀死唐守鹏的？快说！童芳三小时四十分钟，血晕，疼痛指数七级，我快要晕倒的感觉，头痛，头痛。
是不是你杀死的唐少鹏？你是怎么杀死他的？你小小年纪，难道就跟爬行动物一样冷血？你害得人家生生疼死，还有摩天轮抛尸，你好好看看，看看，你怎么下得了手？你怎么下得了手？他生前最后一个电话打给了你，你害得人家生生疼死，浑身上下没有伤痕。我我要去见婚礼，我要见婚礼。我要吃香文丽，我要见马爷，我要吃香文丽。文王，请问死者是不是死于血压骤升、心脏骤停啊？可以这么说。那死者身上有没有任何伤痕？目前发现两个胳膊上有约束伤，但是不是命，对吗？也就是说，死者身上没有任何致命的伤痕或者伤口，对吗？可以这么说。所以，所以死者很有可能是被子弹蚁噬咬后疼痛而死的。子弹蚁，对，子弹蚁。这大晚上的，你是被虫子咬着精神错乱了吧？死者手上有没有被虫子咬过的痕迹？嗯，这个我还没来得及注意。你刚才说死者身上有约束伤，对，在两个胳膊上。不过我觉得约束伤的位置有点奇怪。这样？不对。那这样？对了，我之前还觉得那个约束伤的位置很奇怪，所以会不会是有人从后面约束了受害者？但是，你是这样，还是这样？哎，或者是这样？哎，你干啥呢？这样。哎，这边别，我去。哎哎哎哎。你你没事吧？就是子弹蚁。唐少鹏在网上就和我说过一次话，他说他听说我是研究昆虫的，所以想认识我。那么在他临死之前给我打电话，肯定是想问关于昆虫的事儿。这是其一。其二，被单个昆虫蛰咬后，后果最严重的，就属子弹蚁。顾名思义，子弹蚁就是每咬你一口，就像子弹打你一枪一样。子弹蚁的毒性呢，虽然并不致命，但是被蛰咬后的疼痛可以持续十个小时以上，而且是不断加强。有实例表明啊，这种疼痛会造成被蛰咬者血压升高、昏迷、心脏骤停，甚至咬断自己的舌头，就像唐少鹏经历的那样。
。相比之下呀，我和两位警官被胡风吃药后的疼痛，那简直就是小儿科。在施密特疼痛排行指数表上，胡风呢位列第三，第一名就是三姨。想象一下啊，这种虫子咬你，不止一只，而且只咬你一个部位。我操！其三，唐少鹏的网名呢叫做“快快长大”。根据他临死前的情况啊，我怀疑呢他是参加了一个特殊的成人仪式，在亚马逊有一个部落，就是用子弹一咬手掌这种形式来给部落内满十二周岁男孩做成人仪式的。只有熬过这种疼痛的男孩才有资格被承认为是真正的勇士。才能到森林中去打猎、娶妻、生子。至于为什么要用子弹也来咬手掌这种形式啊？那是因为在远古的时候呢。哎，你等你你等你等会儿，这怎么还扯上这个亚马逊还有远古时代了？什么玩意儿？李小强，嗯，跟局里报告，联系海关。经理，到。按程序，重新检查尸体。看看双手是否有被昆虫叮咬过的痕迹。是。是谢了，不客气。今天的小米粥不错，金黄金黄的，我也给你打了一碗。喏，谢谢。你猜，昨晚谁来急诊了？谁啊？说了让你猜。你的真爱。金玲。他怎么了？怎么送到你们科了？你看，你也有紧张的时候吧？趁热把粥喝了。他没事儿，他是送病人过来。哦，吓我一跳。呃，送你们科？怎么了？差点急性肾衰竭，送来两个。不对不对，是三个，都是被胡风蛰的。怎么蛰成这样？是啊，像这种情况能早送就早送。这三位送过来的时候都快昏迷了，这法医呀、啊、救人意识上还是跟咱们有点差距。术业有专攻，咱们是救活人，他们是问死人。哎，对了，那三个人情况怎么样？一个留官，另外两个够身猛，挂了两瓶点滴就回去了。金玲真没事吧？我觉得这个时候你可以打电话关心一下。嗯，谢谢啊
。经过广大干警和群众的不懈努力，专案组在接到群众报案不到三十六小时便告破此案。目前，嫌疑人已经缉拿归案，此案正在进一步审理当中。那儿，那，给你的，赔礼道歉。嗯，原谅你了。你的呢？哼，他代表了。看这个，瓜子核，确定不是瓜子仁？这个世界上啊，只有一种东西叫瓜子核，就是这个树眼莲属植物，它们都是复生植物。这种贝壳叶树眼莲是分布在东南亚热带地区的一个品种，它们会产生一种变态囊状叶，中间会生成这种空腔，可以提供蚂蚁居住，所以养蚂蚁的人一般都会购买这种植物。这是瓜子核的主叶 ，ID 是本市的。再看看这个，它与快快长大有很多互动。快快长大还有一个加密的帖子，可以直播他房间里的宠物。刘志已经破译了密码，你想看看吗？看看。哎，这都什么呀？胆子也太大了，居然敢玩蛇！他是谁啊？他叫沈三祥，是唐少鹏生前的忘年交。唐少鹏死以后呢，是他一直在照看着唐外婆和那些宝贝。哦，他盘的这个是奶蛇，看着花俏，其实没毒。难怪，那也挺吓人的。喂。刘志说：“那个叫瓜子核的 ID 是一个无效 ID。”看来还有点脑子，那试试我这个。我说你干嘛不在局里的电脑上挂个代理啊？非跑到这儿来干嘛呀？警察局的味道特殊。那看看这个。哎，你为什么不用一个女生的名字啊？什么爱丽丝啊，什么卖火柴的小女孩赫敏啊什么的，不是更容易引起对方的注意吗？您是没带脑子出门吧？成人仪式针对男孩子。哦。来吧，想一个签名，要那种特别孤单、特别渴求被认同的那种感觉，但语气不能太成熟。我是一颗蒲公英的种子。大叔，你今年高寿啊？怎么了？我小时候经常有这种感觉，小屁孩真够装的。哎，好了，注册成功了。哎，等等，你不会是用了你发来的邀请码吧？当然不是，还行，算你有脑子。你这用的什么宠物照片验证的？峨眉资产。什么？这么生僻啊？那我得赶快做做功课，别待会儿聊露馅儿。哎，没事儿，我和他聊。不用，我自己聊。每个人聊天路子都是不一样的。你真打算亲自去啊？本人申请，队里决定。你有什么问题啊？没，没有。哎，你怎么还不走啊？对啊。我在这儿怎么了？免得对方嗅到警察的味道，你走吧。嗯。隔着屏幕还能闻见味儿啊？有事联系我。哎，得嘞，慢走不送啊。
吃了松露巧克力以后好多了。好啊，那以后你的巧克力我包圆了。你发誓？嗯，我发誓。看在你已经身败名裂的份上，你后悔吗？哪方面啊？主动建议我们把你当凶手抓起来啊。就这么在大庭广众之下被警察当做杀人凶手从单位带走，虽然等案子侦破之后，局里还有你们单位会为你洗白的，可是社会影响没有那么容易消除啊。别的不说，还有哪个女生敢跟你这个曾经的杀人凶手约会啊？要是唐少鹏真能活过来，真把我关在监狱里一辈子，我也心甘情愿。要是那天夜里我能接到他的电话，他就不会出事这就是子弹椅啊！这儿我估计有两百多只，三只以后，有些已经繁殖出了幼崽。哎呦，慢点！哎。真是什么都敢记哈！你想得到的敢记，这想不到的呀更敢记。这算是生物入侵吗？哎，你这说法挺专业的。行，没白虫子咬。行了，没完了。哎，从哪儿寄来的？德国，科隆，这地址上这么写的。寄到哪儿？来，你们看一下。喏，这是地址，但是我觉得这个地址跟这人名儿。不是收件人本人，而这电话号码也是太空号，位置无法追踪。现在我们只能从德国那边入手，看能不能找到线索咱们呀，对方呢，有可能在吃饭，有可能在上班，有可能在打球，也可以有可能像我们一样在看比赛录像，等等等等等等等。陈队已经向局里正式申请你为专家顾问了，这样你参与侦破这个案件，不仅能为你自己洗白，还能立功受奖呢。无聊。说谁呢？没说你，没说你，你看，这些都是什么呀？暗号吗？差不多。去，故弄玄虚。这是一个波士顿红袜队的 logo， 呃，这行数字呢，其实就是他们队歌里的简谱。我回的是歌词的下一句。哎。大好的时光，我们居然在看比赛录像，还跟别人玩弹幕。你说我们俩得多无聊？岂止是无聊啊，简直是无聊至极。哎，来来。哎，我跟他聊，我跟他。哎，等等一下，等一下。你先晾他一会儿。你现在呢，有可能在吃饭，有可能在睡觉，也有可能。各种无聊。聪明，来，赏你的
是我赏你的好吗？鹏鹏还真是个大神、哎，玩到他这个级别啊，光有钱也不行。哦。跟他说，你爸爸去了一个很远很远的地方，一直没回来。妈妈从小就没了。和外婆在一起，这怎么说呀？不痛苦，每天都觉得爸爸有可能回来，所以一直生活在希望里面。Yes。上钩了，可以啊，可以当编剧了。这本来就是我的经历嘛。啊，对不起啊我就做点小买卖，你们这。警察哥哥、先生，而警察叔叔，这不至于，我们做点小买卖。东西找到了，都在这儿。这什么也没有，没抓错。真不至于，我操了，我操了，这小买卖，小买卖。